സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിയിച്ച മീറ്റു ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പേരായി ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത മലയാളം നടൻ സിദ്ദിഖിന്റെ പേരും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു ചെറിയ ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും മോഡലിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തു വരുന്ന രേവതി സമ്പത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിദ്ദിഖിനെതിരെ കുറ്റാരോപണവുമായി എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തിരുവനന്തപുരം നിള തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോയിൽ വെച്ച് സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നോട് സിദ്ദിഖ് സംസാരിച്ചുവെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചുവെന്നും തന്റെ മകൻ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ വേഷം തരാമെന്നും എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തണമെന്നും സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞതായാണ് രേവതി ആരോപിക്കുന്നത് മീറ്റു ക്യാമ്പയിനിൽ നിരവധി നടന്മാർക്കും ടെക്നീഷ്യൻസിനുമെതിരെ പലരും കുറ്റം ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിലാണെന്നും വ്യക്തമായ പേരും സാഹചര്യ തെളിവുകളും രേഖകളുമായി പരാതി ഉന്നയിക്കുന്ന പക്ഷം അമ്മ അസോസിയേഷനും പരാതിക്കാരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമസഹായങ്ങൾ നൽകാമെന്നും സിദ്ദിഖ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിദ്ദിഖിന്റെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രേവതി സമ്പത്ത് എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിള തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് എനിക്കെതിരെ വെർബൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് നടത്തിയതെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന എന്നെ നടന്റെ ആരാധകർ എന്ന പേരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ എഫ് ബി കമന്റ് ബോക്സിലും ഇൻബോക്സിലും വന്ന് അസഭ്യം പറയുകയാണെന്നുമാണ് നടിയുടെ ആരോപണം തനിക്ക് നീണ്ട നഖങ്ങളുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നും തുടങ്ങി തന്റെ സെക്ഷൽ ഫാന്റസികളെല്ലാം തന്നോട് സിദ്ധി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും തന്റെ മകന്റെ സിനിമയിലെ വേഷം വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് അയാൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുമാണ് നിരവധി പറയുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ പരാതി തികച്ചും ന്യായമാണെന്നും സിദ്ദിഖിനെതിരെ സംഘടനയും നിയമ പാലകരും നടപടി എടുക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും രേവതി ആരോപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രേവതി പോലീസിലോ മറ്റു വനിതാ സമിതികളിലോ പരാതിപ്പെടാതെ എഫ് ബിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യവും അതുപോലെ ഇത്രയും നാൾ ഇതെല്ലാം മൂടിവെച്ച് പെട്ടെന്ന് ആരുടെയോ പ്രേരണ പോലെ ഒരു ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് പിന്നിൽ മറ്റു പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമാണെന്നുമാണ് പബ്ലിക്കും സിനിമാ സംഘടനയിലുള്ള പലരും ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും വാർത്തകളും അറിയാമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മൂവി ഡ